கட்டுறது கையளவு கல்லாதது கடல் அளவு இது எதுக்கு பொருந்துமோ பொருந்தாதோ நமக்கு தெரியல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு கண்டிப்பா பொருந்தும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாப் சீக்கர்ஸ் போட்டி தேர்வுகள் எழுத இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கிராமர்ல உள்ள பண்டமெண்டல்ஸ ஒரு வெறியோடையும் பேராசையோடையும் படிங்க கண்டிப்பா இங்கிலீஷ்ல நிறைய மார்க் வாங்கலாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமையும் நம்மளால ஈஸியா கிராக் பண்ண முடியும் Known is a drop, unknown is an ocean. கட்டுறது கையளவு கல்லாதது கடல் அளவு இது எதுக்கு பொருந்துமோ பொருந்தாதோ நமக்கு தெரியல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு கண்டிப்பாக பொருந்தும் ஸோ இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற பேராசை வெறி நம்ம எல்லாத்தையும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளாலையும் எல்லார் மாதிரியும் ஃப்ளூயண்ட்டாக ஒரு நாள் இங்கிலீஷ் பேச முடியும் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் வெல்கம் டு சாமி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் ஸ்பாட் த எரர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டூ லெசன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த சீரீஸில் இது ஸ்பாட் த எரர்ஸ் லெசன் த்ரீ ஆர் பார்ட் த்ரீ ஸோ இந்த லெசன் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஜாப் சீக்கர்ஸ் வேலை தேடுறவங்க அப்புறம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் போட்டி தேர்வுகள் எழுத இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆர் யூ ஆல் ரெடி லெட்ஸ் செட் த பால் ரோலிங் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஐ ரிட்டர்ன்டு பேக் ஃப்ரம் சென்னை டுடே ஈவினிங் ஐ ரிட்டர்ன்டு பேக் ஃப்ரம் சென்னை டுடே ஈவினிங் ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் டூ எரர்ஸ் இருக்கு நம்பர் ஒன் டுடே ஈவினிங் இன்று மாலைய டுடே ஈவினிங் சொல்லக்கூடாது திஸ் ஈவினிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி இன்று காலைய டுடே மார்னிங் சொல்லக்கூடாது திஸ் மார்னிங் இன்று மதியத்தை டுடே ஆஃப்டர்நூன் சொல்லக்கூடாது திஸ் ஆஃப்டர்நூன் சிமிலர்லி இன்று இரவை டுடே நைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சொல்லி பாருங்க டுடே நைட்டுன்னு டுடே நைட் டேயும் வருது நைட்டும் வருது ஸோ இன்று இரவை டுடே நைட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது டு நைட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சிமிலர்லி நேற்று காலைய எஸ்டர்டே மார்னிங் சொல்லக்கூடாது லாஸ்ட் மார்னிங் நேற்று மதியம் எஸ்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் சொல்லக்கூடாது லாஸ் ஆஃப்டர்நூன் நேற்று மாலை எஸ்டர்டே ஈவினிங் சொல்லக்கூடாது லாஸ் ஈவினிங் அதே மாதிரி நேற்று இரவை எஸ்டர்டே நைட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது லாஸ் நைட் அப்படி தான் சொல்லணும் ரைட் ஒன் மோர் எரர் என்ன இருக்கு ரிட்டர்ன்டு பேக் திரும்பி வர்றதுக்கு ரிட்டர்ன் மட்டும் தான் போடணும் பேக் அப்படிங்கிற அட்வர்ப போடக்கூடாது ஆனால் நமக்கு என்ன சொல்லி சொல்லி பழகிட்டோம் ரிட்டர்ன் பேக் ரிட்டர்ன் பேக் சார் இந்த பேக்கை நான் சொல்லி ஆகணும் அதை விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரிட்டர்னை எடுத்துட்டு கம் பேக் போட்டுக்கோங்க திரும்பி வந்தேன் அதோட பாஸ்டன்ஸ் கேம் பேக் ஸோ இதை எப்படி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணலாம் ஐ ரிட்டர்ன்டு ஃப்ரம் சென்னை திஸ் ஈவினிங் அதர்வைஸ் ஐ கேம் பேக் ஃப்ரம் சென்னை திஸ் ஈவினிங் ரைட் நெக்ஸ்ட் சென்னஸுக்கு போகலாமா my brother is in the abroad my brother is in the abroad yen sagodaran velinaattil irukiran nalla gavaninga abroad abdingra adverb ku munadi endha preposition um podakudadu so my brother is abroad that's all adha polama she went to the upstairs she went to the upstairs here we would like to teach you two vocabularies number 1 upstairs mail maadi downstairs keel maadi nalla gavaninga eppadi last sentence la paathamo adhe mari upstairs abdingra adverb ku munadi endha preposition um podakudadu so aval mail maadi ki sendral abdingaradha she went upstairs that's all right நெக்ஸ்ட் போலாமா ஐ கேன் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ ஐ கேன் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ நிறைய படித்தவங்க கூட இந்த மாதிரி சென்டென்ஸை பேசுறத எழுதுறத நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் நல்லா கவனிங்க இதில் எரர் இருக்கு என்னது எபிலிட்டியை சொல்றதுக்கு கேனையும் பயன்படுத்துகிறோம் ஏபிள் டூவையும் பயன்படுத்துகிறோம் ரெண்டும் எதுக்கு ஒரே சென்டென்ஸில் வேண்டாமே ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னால் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஒன்று 
ஐ கேன் ஹெல்ப் யூன்னு சொல்லுங்க இல்லாட்டி ஐ ஆம் ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூன்னு சொல்லுங்க ரைட் அடுத்து போலாமா அடுத்தது என்னப்பா ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி தேன் டீ ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி தேன் டீ ஹியர் வி வுட் லைக் டு டீச் யூ ஒன் வேர்ப் ப்ரிஃபர் பி ஆர் இ எஃப்இஆர் ப்ரிஃபர் முன்னுரிமை கொடுத்தல் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் அவங்க காஃபியும் கொடுக்குறாங்க டீயும் கொடுக்குறாங்க நான் எதுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பேன் காஃபிக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு நவுனை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரிஃபர் அப்படிங்கிற வேர்ப் வேர்ப் வரும்போது நம்ம தேன் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது டூ அப்படிங்கிற ப்ரிப்போசிஷனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி டூ டீ நல்லா கவனிங்க ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி டூ டீ ரைட் நெக்ஸ்ட் போலாமா தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரூ தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரூ இதில் எங்கே எரர் இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நல்லா கவனிங்க இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு அன்கவுண்டபிள் நவுன் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் டஸ் நாட் டேக் தி ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா சொல்லணும் அப்போ என்ன ஆகிடும் தீஸ் இவைகள் வராது ஏன்னா இவைகள் ப்ளூரல் ப்ளூரல் இல்லையா ஸோ திஸ் இந்த அதான் வரும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணலாம் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் is not true right next palama the number of pilgrims are increasing the number of pilgrims are increasing pilgrim abina na punida payanam selbavar right inda edathile namm r potirukom neenga solluvinga sir pilgrims plural pakkathil r plural vand r dhana sir podnu correct ah dhana potirukom idhu end error nu solreenga sir நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல நம்ம பில்கிரிம்ஸ் புனித பயணிகளை பற்றி பேசலை சப்ஜெக்ட் எது த நம்பர் ஆஃப் பில்கிரிம்ஸ் புனித பயணம் செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை ஸோ த சப்ஜெக்ட் இஸ் சிங்குலா ஸோ ஆர் என்ன ஆகிடும் ஈஸ் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணுறோம் த நம்பர் ஆஃப் பில்கிரிம்ஸ் ஈஸ் இன்க்ரீசிங் கோட் இட் அடுத்த பலமா ஐ வில் வெயிட் till the train will arrive i will wait till the train will arrive rail varum varai naan kaathirpen idhula enna error irukke rendu feature irukumbodhu nalla gavaninga rendu feature pathi nam pesumbodhu main class ah feature la vechindu adverb class ah present la ponnom i repeat it rendu feature varumbodhu மெயின் கிளாஸ் ஃபியூச்சர்ல போட்டுட்டு அட்வர்ப் கிளாஸ் பிரசென்ட்ல போடணும் சோ இதை நம்ம ரீஃப்ரேஸ் பண்ணலாமா ஐ வில் வெயிட் டில் த ட்ரெயின் அரைவ்ஸ் ஐ வில் வெயிட் டில் த ட்ரெயின் அரைவ்ஸ் கோட் இட் நெக்ஸ்ட் பண்ணலாமா ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஹியர் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஹியர் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் நான் இங்கு இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து பணியாற்றி வருகிறேன் என்ன டென்ஸ் பாது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நல்லா கவனிங்க இருந்துன்னா ஃப்ரம் தான் நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் காலப்புள்ளி ஒரு தேதியோ கிழமையோ அல்லது வருடத்தையோ குறிப்பிடும் போது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் ஃப்ரம் போடக்கூடாது சின்ஸ் தான் போடணும் இதுவே நான் அசேஷத்திலிருந்து வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ ஆம் கமிங் ஃப்ரம் அசேஷம் சொல்லலாம் வேற அது வந்து ஒரு இடம் ஃப்ரம் போட்டுட்டோம் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் காலப்புள்ளி ஒரு இயர் யூஸ் பண்றோம் சோ ஃப்ரம் போடக்கூடாது சின்ஸ் தான் போடணும் சோ இது எப்படி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணலாம் ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஹியர் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ரைட் கோட் இட் அடுத்து போலாமா ஹி இஸ் ஆப்சன் டியூ டு இல்னஸ் ஹி இஸ் ஆப்சன்ட் due to illness nalla gavaninga udal nilai sari illadathal avar varamal irukkar please listen carefully absent abdingra adverb nam use pannumbodhu due to abdingra phrase use panna koodadu adhukala enna pannanum owing to owing to shall we rephrase this sentence he is absent owing to illness i repeat it he is absent owing to illness got it next paaka porom i will work with heart and soul i will work with 
ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஒருத்தருக்கு நான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு வேலை கொடுக்குறேன் என்னப்பா நல்லா ஒர்க் பண்ணி வாப்பா உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு சார் நான் அந்த வேலையை ஆத்மார்த்தமா செய்வேன் நான் அந்த வேலையை முழு மனசோட செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ ஆத்மார்த்தமா செய்யறது முழு மனசோட செய்யறத ஹார்ட் அண்ட் சோல் அது வந்து ஒரு அட்வர்ப் சோ நம்ம ஹார்ட் அண்ட் சோல் அப்படிங்கிற அட்வர்ப் யூஸ் பண்ணும் போது வித் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ண கூடாது சோ இது எப்படி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணலாம் ஐ வில் ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஐ வில் ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் சோல் நான் ஆத்மார்த்தமா வேலை பார்ப்பேன் முழு மனசோட வேலை பார்ப்பேன் மை டியர் வியூவர்ஸ் ஸ்பாட் த எரஸ் ஸ்பாட் த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த லெசனோட லாஸ்ட் லெக்கு வந்துட்டோம் இந்த சென்டென்ஸில் என்ன எரர் இருக்குன்னு பார்ப்போமா இஃப் ஐ ஹேட் மணி ஐ வுட் ஐ வுட் கிவ் இஃப் ஐ ஹேட் மணி ஐ வுட் கிவ் சார் ரெண்டு மூணு தடவை படித்து படித்து பார்த்தோம் சார் சொல்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ கூட படித்து பார்க்குற பாருங்க சார் இஃப் ஐ ஹேட் மணி ஐ வுட் கிவ் நல்லா தானே சார் இருக்குது என்ன சார் தப்பு இருக்குது அதாவது என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து எங்கிட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் கடன் கேட்டிருந்தார் அந்த சமயத்தில் எங்கிட்ட பணம் இல்லை என்னால் கொடுக்க முடில அவர் எங்கிட்ட கோச்சுட்டார் என்னப்பா ஒரு அர்ஜென்ட்டுன்னு பணம் கேட்டேன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டி அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னேன் அவர்கிட்ட என்னிடம் பணம் இருந்திருந்தால் நான் உனக்கு கொடுத்திருப்பேன் நல்லா கவனிங்க என்னிடம் பணம் இருந்திருந்தால் நான் உனக்கு கொடுத்திருப்பேன் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க இஃப் ஐ ஹேட் மணி இருந்தால் ஐ வுட் கிவ் நான் கொடுப்பேன் ஸோ இது எப்படி இருக்கு எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் நான் கொடுப்பேன் நான் அப்படி சொல்லலை என்னிடம் பணம் இருந்திருந்தால் நான் உனக்கு கொடுத்திருப்பேன் ஸோ இருக்கிறதுக்கு ஹாவ் ஐ ஹாவ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எங்கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கு இதுவே எங்கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தது ஐ ஹேட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ இதை ரீஃப்ரேஸ் பண்ணுவோமா என்னிடம் பணம் இருந்திருந்தால் நான் உனக்கு கொடுத்திருப்பேன் இஃப் ஐ ஹேட் ஹேட் மணி I would have given you I repeat it if I had had money I would have given you dear viewers spot the error part 3 அப்படிங்கற இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நாங்க நம்பறோம் so grammar ல உள்ள fundamentals lesson oda beginning la sonna mari oru veriyodayum perasiyodayum padinga kandipa school exam college exam la english la nariya mark vaangalam காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமையும் நம்மளால் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்